Arabi is a short story by James Joyce published in his 1914 collection Dubliners. R.B. James Joyce द्वारा उनके 1914 के संग्रह डबलिनर्स में प्रकाशित एक छोटी कहानी है विषय वस्तु अरबी विषयों की एक बड़ी संख्या को छूता है एक उम्र का आना दो वास्तविकता के साथ कल्पना का मिलना तीन मन का जीवन बनाम गरीबी भौतिक और बौद्धिक दोनों चार आदर्शीकरण के परिणाम पांच डबलिन को तपस्या का स्थान बनाने के लिए कैथोलिक चर्च का प्रभाव जहां इच्छा और कामुकता को अनैतिक के रूप में देखा जाता है छह दर्द जो अक्सर तब होता है जब कोई अपने ऊंचे रूप के बजाय वास्तविकता में प्यार करता है पक्षाघात ये विषय एक दूसरे पर पूरी तरह से युवा लड़के के विचारों के माध्यम से बनाते हैं जिसे पहले व्यक्ति कथाकार द्वारा चित्रित किया जाता है जो स्मृति के साथ लिखता है सारांश प्रथम व्यक्ति वर्णन के माध्यम से पाठक को कहानी की शुरुआत में डूबे हुए जीवन में डुबोया जाता है जो लोग नॉर्थ रिचमैन स्ट्रीट पर रहते हैं जो केवल उन बच्चों की कल्पना और कल्पना से रोशन होता है जो आने वाले अंधेरे के बावजूद आते हैं सर्दियों के महीनों के दौरान जब तक उनके शरीर चमकते हैं खेलने पर जोर देते हैं भले ही इस पड़ोस की परिस्थितियां वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती हैं बच्चों के खेल को दुनिया के बारे में सोचने के उनके लगभग जादुई तरीके से प्रभावित किया जाता है जो कि कथावाचक ने कर्तव्य प्रायणता से पाठक को सुनाया खामोश गली में हमारे जयकारे गूंज उठे हमारे खेलने के करियर ने हमें उन घरों के पीछे की चढ़वाली गलियों से गुजारा जहां हम कॉटेज से खुरदरे कबीलों की गौशाला चलाते थे अंधेरा टपकता बगीचों के पिछले दरवाजों तक जहां शर्फियों से दुर्गंध उठती थी जहां से दुर्गंध युक्त दुर्गंध आती है एक कोचमैन ने घोड़े को हिलाया और कंघी की गई हारनेस से संगीत को हिलाया हालांकि ये बच्चे कैरियर पड़ोस में बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं वे वयस्क दुनिया में भी जानते हैं और रुचि रखते हैं जैसा कि वे कथाकार के चाचा पर जासूसी करके प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वह काम से घर आता है और अधिक महत्वपूर्ण बात मंगन पर बहन जिसकी पोशाक वह आगे बढ़ी और जिसकी बालों की नरम रस्सी अगल बगल से उछली थी ये लड़के यौन जागरूकता के कगार पर हैं और दूसरे लिंग के रहस्य से जागृत होकर ज्ञान के भूखे हैं एक बरसात की शाम को लड़का खुद को एक निडर अंधेरे ड्राइंग रूम में अकेला महसूस करता है और अपनी पूरी रिहाई के लिए अपनी भावनाओं को देता है मैंने अपने हाथों की हथेलियों को तब तक दबाया जब तक वे काम नहीं गए हे प्यार ओ प्यार कई बार यह दृश्य कथाकार मंगन की बहन के तेजी से रोमांटिक आदर्शीकरण की परिणति है जब वह वास्तव में उससे बात करता है तब तक वह उसके बारे में ऐसा वास्तविक विचार बना लेता है कि वह मुश्किल से एक साथ वाक्य लिख सकता है जब उसने मुझे पहले शब्दों को संबोधित किया तो मैं इतना भ्रमित हो गया कि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या जवाब देना है उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आरबी जा रही हूं मैं भूल गया कि मैंने हा या ना में उत्तर दिया लेकिन कथावाचक ने शानदार ढंग से बताया जब मंगन की बहन ने कहा कि वह राबी नहीं जा पाएगी तो वह दृढ़ता से उसके लिए कुछ लाने की पेशकश करता है कथावाचक का बराबी बाजार जाने और अपने प्रिय के लिए कुछ भव्य उपहार खरीदने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं जो उसके लिए उसे प्रिय होगा और यद्यपि उसकी चाची मुक्त हो गई यह आशा करते हुए कि यह कुछ फ्री में संचक्कर नहीं है और हालांकि उसके चाचा शायद नशे में शायद कंजूस काम से इतनी देर से आता है और इतना संतुलन रखता है कि वह लगभग कथाकार को जाने में सक्षम होने से रोकता है निर्भी कभी तक निराश कथावाचक सिर को घर से बाहर रखता है देर से घंटे के बावजूद बाजार की ओर एक फलोरीन को कसकर बंद कर देता है लेकिन अरबी बाजार निकला वह सबसे शानदार जगह नहीं थी जहां उसे उम्मीद थी कि यह होगा देर हो चुकी है ज्यादातर स्टॉल बंद हैं। 
एकमात्र ध्वनि सिक्कों का गिरना है क्योंकि पुरुष अपने पैसे गिनते हैं हालांकि सबसे खराब उनके भविष्य की कामुकता की दृष्टि है जो वह तब प्राप्त करता है जब वह कुछ शेष खुली दीवारों में से एक पर रुकता है स्टॉल का ख्याल रखने वाली युवती दो युवकों के साथ बातचीत में लगी हुई है हालांकि वह संभावित रूप से एक ग्राहक है वह केवल तुच्छ बातचीत करने के लिए लौटने से पहले केवल उस पर गंभीर और संक्षेप में इंतजार करती है और नबी की उसकी आदर्श दृष्टि नष्ट हो जाती है साथ ही उसकी आदर्श दृष्टि मंगन की बहन और प्रेम की शर्म और गुस्से के साथ अपने भीतर वह अकेले ही आर भी है सारांश का अंत धन्यवाद